the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution hi students welcome back to zoology class hope all are fine and safe at home we have studied about identifying features of different phylum which will come under the category of non codata isn't it which are the phylum that will come under the category of non codata yes phylum porifera phylum celandrata phylum nidaria phylum ashhelminthes phylum platyhelminthes phylum annelida phylum arthropoda phylum echinodermata phylum mollusca and phylum hemichordata we have studied the identifying features of all these phylums isn't it i think now you can easily classify an organism under codata as well as non codata by identifying the basic fundamental features of that organism in addition to the identification of the basic fundamental features we will find out the distinguishing features of that particular phylum and by analyzing the distinguishing features of that particular phylum we can classify any organism under the correct group of animals ആ കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ ദ ഫൈലം ഹെമി കോഡേറ്റ വാസ് ഇനീഷ്യലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ് ഫൈലം അണ്ടർ ദ മെയിൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് ദ ഫൈലം കോഡേറ്റ ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അണ്ടർ ദ മെയിൻ കാറ്റഗറി നോൺ കോഡേറ്റ സൊ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം കോഡേറ്റ ഓക്കെ this is the most advanced group of animals in the animal kingdom okay animal kingdom nammal eduthu nokkayanengil etum advanced aitulla animals varunna group edha nu choichal phylum codata nu parayam okay shall we move on to the identifying features of the phylum codata okay when we compare the identifying features of the phylum codata we can see some basic fundamental features in this phylum codata like that of the other lower phyla these are the animals that have bilaterally symmetrical body triploblastic body organization um, organ system level of organization etc understood so these basic fundamental features we can see in the case of codates also and in addition to that there are certain specific features that essential for the identification of a codata okay that means if we want to find out an organism is uh, codate or non codate we have to uh, analyze the three main features of that organism presence of gill slit presence of notochord presence of dorsal tubular nerve cord i'll tell you once more presence of notochord presence of dorsal tubular nerve cord presence of gill slits are the three important features that we have to consider to classify an organism under the under phylum codata okay appo either organism kittiyalum we have to consider these three main basic features to classify it under codata which is the first identifying feature of the phylum codate yes presence of notochord what is meant by notochord notochord is a solid flexible and jointed rod which can be seen in between the alimentary canal and nerve cord on the dorsal side i'll tell you once more notochord is a solid flexible and jointed rod which can be seen in between the alimentary canal and nerve cord by analyzing the presence or absence of notochord we can find out whether an organism belongs to codata or non codata if notochord is there in an organism we can say that it will come under the category of codata and this notochord will be present throughout the life in the case of lower codate 
that means in the case of lower codate this noto code will be there in, throughout their life but in the case of higher codate it will be noto code will be present during the embryonic period later the same noto code is degenerated in some in some organism in some others it will replace as vertebral column i'll tell you once more in the case of lower codate their noto code will be present throughout their life but in the case of higher codate this noto code will be present only during the embryonic period after that it will replace it the noto code is replaced as vertebral column that means when these low, higher organism become adult at that at that time this their noto code is replaced as vertebral column so in the case of adult higher code we can see vertebral column in the position of noto code noto code in the position of nammal endha gaana vertebral column gaanu if an organism has vertebral column we can classify it under what yes phylum codata another important identifying feature of the phylum codata is the presence of nerve code okay nerve code if an organism has a dorsal hollow tubular nerve cord we can classify that organism under phylum codata understood children so where can we see this nerve cord this nerve cord can be seen just above the noto cord if an organism has a typical nerve cord in their body a solid nerve cord in their body we can classify that organism under what codata under the phylum codata in the case of higher codate this nerve code is differentiated into an anterior brain and a spinal cord another important identifying feature of the phylum codata is the presence of gill slits what is meant by gill slits gill slits are the lateral opening of the pharynx that means these are the lateral openings of the pharynx pharynx can be open to outside through these uh, smaller openings called uh, gill slits and what is the function of this gill slit it will help in the respiration process in the case of lower codates they will use this gill slit for filter feeding but in the case of fishes fishes nammal nokkanengil they are comparatively korchudi advanced aayittulla codates aanu avar eduthu kenjayinjale they will, they will use their gill slit for respiration process that means no, not for respiration it is a additional support for their gills ഗിൽസിന് ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കാണുക അണ്ടർസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ സോ വട്ട് ഇസ് ദ പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹയർ കോഡ് ഗിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് ടൈം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലോവർ ഓർഗാനിസം ലോവർ കോഡ് ദീസ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ലൈഫ് സ്പാൻ മുഴുവനും ഈ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും okay hope you have understood now can you say the important identifying features of the phylum codata yes which are the presence of noto code presence of dorsal tubular nerve code presence of gill slits if these three features are there in an animal we can classify that animal under phylum codata and in addition to that there are certain other features that also we have to consider to classify an organism under codata that means presence of a ventral heart if an organism has a ventral heart that means if the position of the heart of an organism is in the ventral side we can say that that organism will come under the category of phylum codata in addition to that animal which will come under the category of phylum codata have a post anal tail in their body and the presence of post anal tail indicate that that organism belongs to the phylum codata okay presence of a specific endoskeleton is another distinguishing feature of the phylum codata that means we can see uh, a specific endoskeleton in the case of this endoskeleton either it will be in the uh, it will be a cartilaginous endoskeleton or it will be a bony endoskeleton anyway presence of a cartilaginous or bony endo endoskeleton in an animal indicate that that animal is belong to the phylum codata okay but in the case of non codate we can't see this endoskeleton instead of that their skeleton will be we can be seen on the on the surface of the body it can be seen in the form of scales uh, or uh, some calcareous structures like that and that is these kind of non codates always have a calcareous endoskeleton in their body to protect it from the external show or to provide support for their body but here in the case of codates we can see a typical either bony or calcareous sorry either bony or cartilaginous endoskeleton in the, in, in their body 
In the case of non-coded, they have a hemoglobin in their blood plasma. But in the case of higher coded, we can see this hemoglobin in the RBC of that organism or uh, of that vertebrate. Okay, that is the vertebrates. Vertebrates, we have to say that hemoglobin is in the RBC, but non-coded hemoglobin can be seen uh, in the blood plasma. Blood plasma is in the RBC. When we analyze, when we analyze the development pattern of a codate, we can understand one thing that their eyes are developed from what? Yes, from their head region. But in the case of uh, non-code, their eyes are derived from their skin. Their skin is derived from their skin. Their eyes are derived from their skin. Okay. Now we have studied the identifying features of the phylum codata. Among these identifying features, we have to give more priority for the first three identifying features. That means when we get an organism, we have to consider, we have to analyze whether these basic features are there in that organism or not. If that, be, if this identifying distinguishing feature is not there, uh, no need to consider other features. But, but if these features are there in that organism, we have to consider the other identifying features of the same vertebrata. That means what are the other important identifying features of the phylum vertebrata? Yes, presence of eyes, presence of eyes from the head region, presence of an endoskeleton and presence of hemoglobin in the RBC. These three features also we have to consider to classify an organism. Okay. I told you that we can easily identify an organism on the basis of the presence or absence of notochord. But in some animals this notochord can be seen in some stages of their life. In some others, it will be present throughout their life. So, on the basis of the uh, fate of notochord, we can divide, we can classify this codata, phylum codata under three main subphylum. Okay, here I have given, the, here the phylum codata can be divided into three main subphylums, that is subphylum urocodata, subphylum cephalocodata and subphylum vertebrata. Here, uh, this urocodata and cephalocodata are considered as the protocodates or primitive codates. Majority of the animals which will come under these two subphylum are marine primitive organism without a vertebral column or brain. And along with that, these kind of organism may not have a uh, cartilaginous or body backbone in, the, in their body. But these organisms possess all the fundamental features which is required for the codate. Okay, that is the codate in the end, all the fundamental features are going to be done. But the vertical column, brain, and the backbone, and all the structures are going to be done. Okay, and that is the same thing. Why? Because these are primitive codates. They are primitive codates. They are marine organisms. They are in the two categories. Hope you have understood. Shall we study about Eurocodata? Okay. Animals which will come under the category of Eurocodata have notochord during their larval stage. That means this notochord can be seen during their larval stage. After the larval stage, it may disappear from that animal. Understood children? And especially it can be confined to the larval tail region. So animals which have a, a notochord in their larval tail will come under the category of Eurocodates. And these animals have a peculiarity that their body is always covered with a loose, tough covering that is known as tunic. Okay, tunic in the body smooth to loose at arrange it or tough fight to la or cylindrical eye to la cover or substance on the cover it turned out. Okay, about the number tunic in the and it is made with a substance known as tunicine. Okay, it is made with a substance tunicine. Example acidia. Acidia number with an incana between acidia. Acidia the body is tradition and carrier between what is the peculiarity of the body? Yes. Its body is covered with a tough, loose covering that is known as tunic and tunic is made with a substance that is known as tunicine. Okay, so you may familiar with the features of the phylum uro, subphylum urocodata, isn't it? Animals which will come under the category of cephalocodates have a notochord throughout their lifetime. That is, they have a lifetime full of their notochord. And what is the peculiarity of their notochord? It extends from anterior end to the posterior end of the body. That is, our head model, our tail variable region will extend to the canopidna notochord. We can classify such kind of organism under the subphylum of cephalocodata. Okay, so what is the peculiarity of the subphylum cephalocodata? Yes, animals which belong to this phylum have a elongated 
notochord which may extend from anterior to the posterior end of the body and it will persist throughout their lifetime avare lifetime movement persist cheyen cheyum okay example parayanengil amphioxis amphioxis nu parayunnathu oru marine or primitive protocordate aanu okay and what is the peculiarity of this amphioxis it has an elongated body with the tapering ends adayathu oru neenda tapering end odu kudiya body aanu namukku ivarku kaananayittu pettunnathu these are the animals which can be seen in the shallow coastal waters in the burrowing form okay adayathu aayam koranja coastal waters il burrow cheyidu roopathil ivare kaananayittu pettu ivare adayathu surface il ninnu anterior end project cheyidu baaki bhagam mannin adil aaki aayi nikkuna reethiyil aanu ivare nila nilkunnathu next important subphylum that will come under the category of phylum codata is phylum vertebrata not phylum subphylum vertebrata what is the peculiarity of the vertebrata yes this is the most advanced form of animals among codates adayid codates nadile etum advanced ait kana advanced aitulla animals aanu vertebrates il varya okay so what are the identifying features of this phylum vertebrata yes animals which will come under the category of vertebrates have certain common features like that of the other animals that means they may have a bilateral symmetrical body okay and triploblastic body organ triploblastic body organization coelomate condition and organ system level of organization idu nammal ellavarilum kaanna pole ivarilum vertebrates ilum kaananayittu vettu one of the important identifying feature of the subphylum vertebrata is the presence of a vertebral column on its dorsal surface that means we can see a specific vertebral column on the dorsal surface of an adult vertebrate actually this vertebral column is formed from what notochord no actually it is not from notochord it is notochord was there in the place of vertebral column during its embryonic stage later this notochord is replaced as vertebral column okay pinneyana ee notochord endaayittu maariyathu not vertebral column aayittu maariyathu and what is the peculiarity of their vertebral column it consists of serially arranged circular rings called vertebrae ningal kandittundaavum manushante ke vertebral column eduthu kenjal adu eduthu kenja holi cheri cheriya round circular shape nulla endha nulla bones koodi chernittalle undayittullathu appo serially arranged circular shaped bony rings koodi chernittana aarude vertebrae vertebrates inde vertebral column undaaki irikkunathu okay so what is the important identifying feature of the subphylum vertebrata yes presence of vertebral column animals which belongs to the phylum vertebrata will always have a dorsal holo nervous system okay they may they will always have a dorsal holo nervous system and anterior end of this nervous system is differentiated as brain L, brain as well as spinal cord spinal this area contain a fluid known as cerebral spinal fluid also it will help protect that organ from the external shocks i'll tell you once more animals belong to this phylum with this subphylum will always have a dorsal holo nervous system just above the notochord isn't it notochord no more like kaanan aite pattu anterior end of this nerve cord is differentiated as brain as well as spinal cord vertebrates will always have paired lateral appendages for their locomotion if you are considering fishes they may have a lateral appendages isn't it these lateral appendages can be seen in the form of fi- fins that is a peculiarity of the fishes that means their four limbs are modified as fins for locomotion alle adu pole thane when we consider birds birds nu parayumbo higher codate aanu adu eduthu kenjal you will understand one thing that they have four limbs as well as hind limbs their four limbs is uh, four limbs are modified as wings wings ait modify cheyidittund understood so wings ayalum fins ayalum endan idinte ok function yes it will help in the locomotion process locomotion sahayike and these appendages will be modified into different form on the basis of the place where it is living evide jeevikunnu endane anusarichittu ivarude paired appendages modify cheyidittund okay presence of a ventral muscular chambered heart is another important identifying feature of the വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്ന ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഹാർട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡിയുടെ വെൻട്രൽ സൈഡിലായിരിക്കും നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ ഹാർട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ ചേമ്പേർഡ് മാനർ ചേമ്പേർഡ് മാനറിലായിരിക്കും ചേമ്പേർഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി ദേ ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് മസിൽസ് ഇൻ ഇറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് മസ്കുലാർ ഹാർട്ട് മസ്കുലാർ ഹാർട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട
hope you have understood i'll tell you once more presence of a ventral muscular chambered heart is another identifying feature of the phylum vertebrata okay you know what is meant by ventral heart if the position of the heart is on the ventral side we can call that heart as ventral heart ओके मस्कुला बिकॉज इट इस मेड वित् मसी मसी निर्मित काडिया मसी निर्मित मस्कुला हार्ट अल चेबेड हार्ट हार्टि प्रत्येक इट इस चेबेड वि कैन सी टू ए टू और ई अद फोर चेब हार्ट हार्ट ना चेब का पटे एक्सक्रीशन आसमो रेगुलेन कैन बी डाण वि हेलप ऑफ द एक्सक्रीटरी ओर्गन कॉलड किड्नि ओके किड्नी एक्सक्रीटरी ओर्गन एक्सक्रीशन मोसमो रेगुलेन ओके अब नाम एंपर वि हाव स्टडी अब ईडेंटिफाइंग फीच द आनिम बिलोंग टू द बिलोंग टू द सब फैल वेर्टिब्रेट विच आर् ईडेंटिफाइंग फीच द सब फैल वेर्टिब्रेट ये प्रसन्न ऑफ ए वेर्टिब्रल को प्रसन्न ऑफ ए डोसल हॉलो नर्व सिस्टम presence of paired appendages isn't it and presence of a chambered heart then presence of a well developed excretory system well developed and the presence of kidneys in their body so these are the identifying features of the vertebrata subphylum vertebrata can be again divided into two main divisions division anatha as well as division nathostomata here what is the meaning of the word anatha a means absent natha means jaw so anatha means absence of jaw that means anatha contain animal vertebrates without jaws anatha is a division that contain animals without jaws or that contain vertebrate without jaws on the basis of certain specific features animals which will come under the category of anatha can be again grouped into a class called cyclostomata that means cyclostomata is a class which will come under the division anatha Here, animals come under the cyclostomata may have certain features. For example, these animals are living a parasitic mode of life. Most of the animals that will come under the category of cyclostomata are living a parasitic mode of life. That means they are the ectoparasite on some fishes. As an adaptation for their parasitic mode of life, they have circular sectorial mouth. okay which enable them to suck blood from the host organism in addition to that this organism will not have paired fins in their body and the elongated body contain certain gill slits that means certain opening of pharynx to outside through these gill slits the respiration will take through these gills the respiration will take place i'll tell you once more Animals which will come under the category of cyclostomata have an elongated circular body without lateral limbs or without paired paired fins. Okay, lateral limbs or paired fins so illa the ana. This cyclostomata will allow animals to come under it. Okay, and one more peculiarity which can be seen in their body is that they may have six to fifteen. pairs of gill slits on their body on the sides of their body body the sides la it 6 model 15 vare gill slits kaananayittu pettu animals belongs to this class will always have a closed type circulation uh, not only that uh, this have one more peculiarity that their vertebral column and cranium is made with cartilage here in the case of the cyclostomata they will they will not have any external dermal scales on their body बॉडी डेम स्कूल का आनीम बिलोंग टू दी क्लास विल ऑलवे हव ए पारसैटिक मोड ऑफ लाइफ अस एन अडाप्टेशन फॉर देर पारसैटिक मोड मोड ऑफ लाइफ दे मे हाव ए सर्कुला सैक्टोरियल मौत विच विल विच एनेब दर्गानिसम टू सक् द ब्लड फ्रम द हॉस्ट ऑर्गानिसम and this may this organism will always have a uh, spherical or a circular elongated body without paired fins okay we can't see paired fins in their in in their body we can see 6 to 15 pairs of gill slits on the lateral sides of the body their endoskeleton is always made up of cartilage that means especially vertebral column is cartilaginous not only that their cranium is also cartilaginous 
they may have a specific head as well as cranium and this uh, cranium is made up of cartilage majority of these animals are marine animals but they move to fresh water for spawning that means egg laying after spawning the egg will hatch into the form of a larva and this larva will undergo metamorphosis and acquire the shape of an adult one okay when it will become adult it will return to the marine environment again for the further life സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റിക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലാംപ്രേയും ഹാക്ക് ഫിഷും ഓക്കെ ലാംപ്രേയ്സും ഹാക്ക് ഫിഷസും ഈ ലാംപ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് വി കാൺ സീ ദിസ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലാണ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിൽ അപ്പോൾ അവിടെ മറൈൻ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഈ ലാംപ്രേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് എക്ടോപാരസൈറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓക്കെ As I told you earlier, Nathostomata contain vertebrate with jaws. This vertebrate with jaws can be divided into two category. That means it can be divided into two superclasses, superclass pieces as well as superclass tetrapoda. On, actually here, Nathostomata can be divided into two superclasses on the basis of number of limbs or uh, lateral appendages present in an individual. Here in the case of pieces, they may have fins as their lateral appendages. That means lateral appendages modify ചെയ്ത് ഫിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡേജസ് ഫിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ പീസസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലും ലാറ്ററൽ അപ്പൻഡേജസ് ലിംസിൻ്റെ ഫോമിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ടെട്രാപോഡ എന്ന കാറ്റഗറിയിലും പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് കണ്ടായൻ എഗ് ആൻ ടു ക്ലാസസ് ക്ലാസ് കോൺട്രിക് തൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലാസ് ഓസ്റ്റിക് തൈസ് Similarly, super class tetrapoda can be divided into four classes. Class Amphibia, Class Reptilia, Class Aves as well as Class Mammalia. Class Amphibia contain, for example, for example, frog. That is both water dwelling and land dwelling animals. We have to categorize Amphibia in the category. Then there is Reptilia. That is the Reptilia. That is the Reptilia. That is the Aves. Birds are the Aves. All birds are the Aves. Then Mammalia. Mammals are the Aves. That is the Aves. That is the Aves. That is the Aves. That is the Aves. Mammalia. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഫിബിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ് ഓക്കെ അതുപോലെ റെപ്റ്റിയിലേക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവ്സിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഓക്കെ ഏത് ബേർഡ് വേണോ പറയാം മമ്മേലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മാമിൽ വേണോ പറയാം ഹ്യൂമൻ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ റാറ്റ് അങ്ങനെ എത്ര എക്സാമ്പിൾസ് വേണോ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും As I told you earlier, Nathostomata can be divided into two super classes, super class pieces as well as super class tetrapoda. ഇവിടെ പിസസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിനാണ് ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഷസ് വരുന്നത് ഏത് സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലാണ് പിസസ് എന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലാണ് ഓക്കെ നൗ നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പിസസ് ആസ് വെൽ ആസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ആനിമൽസ് ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ദ ഫിഷസ് വി ക്യാൻ വി നോ ദാറ്റ് ദീസ് പീസസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെട്രാപോഡ ദ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് അതൊരു ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ എന്താണ് ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ബോഡി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പീസസ് ദർ ബോഡി ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് ആൻ എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഫിഷ് ഫിഷസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ബോഡിയെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ ഉണ്ടാവും എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് പലതരമുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈക്ലോയിഡ് ടീനോയിഡ് യു വിൽ സ്റ്റഡി ഓക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷസിൻ്റെ ബോഡി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചെതുമ്പൽ കാണും അല്ലേ ചെതുമ്പൽ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനുള്ള ചെതുമ്പൽ അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസിൽ കാണില്ലേ നമ്മൾ എന്താ സാഡിനെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് ചാളയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ചെതുമ്പൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇളക്കി കളയുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് വിൽ ഓൾവൈസ് ഹാവ് എ എന്താണ് എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ വിച്ച് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ വിച്ച് മെയ്ഡ് ഫ്രം വോൾ യെസ് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് എന്ന് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സോ സ്കെൽറ്റൺ നമ
either it may tetrapoda may have three or four chambered heart always okay avare heart nu parayumbo three or four chambered o irikkum okay pinne nammal ivide ku vannu kenjaynal ivide respiration eduthu kenjaynal evideyana fishes inde respiration eduthu kenjal they may have gills as their respiratory structure why because they are aquatic animals isn't it nammal nethe padichathana aquatic animal anengil they will always have gills for respiration pinne nammal tetrapoda eduthalo tetrapoda will always have endha ullathu tetrapoda ku yes they will always have lungs allengil skin adallengil vera endengil structures as respiratory respiratory organ okay and another peculiarity is that uh, they will not have any uh, internal ear in their body that means fishes may not have any internal ear but in the case of tetrapoda they will always have an internal ear associated with the ear earumai bandapetta avarku oru moonu bhagayittu namukku kaananayittu pattu middle ear outer ear adayathu porameyulla ear external ear middle ear and internal ear here internal ear can be clearly visible in the case of allengil we can distinguish internal ear very clearly in the case of tetrapoda and fishes will always have lateral appendages and this lateral appendages will be in the form of what paired fins but in the case of tetrapoda their lateral appendages are modified in the form of limbs limbs in രൂപത്തിലേക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസ് അസ് വെൽ ആസ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ടെട്രാപോഡ യെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പീസസ് ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസ് ബട്ട് അനിമൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ടെട്രാപോഡ ആർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആനിമൽസ് ദേ ആർ ലിവിങ് എ ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് ടെറസ്ട്രിയൽ ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഷസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഷസ് വിൽ ആവ് ആൻ എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ഡെർമൽ സ്കെയിൽസ് അവരുടെ എക്സോ സ്കെയിൽട്ടൺ അതായത് അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡേമൽ സ്കെയിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഡെർമൽ സ്കെയിലല്ല വി ക്യാൻ സി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേമൽ സ്കെയിൽസ് അറൗണ്ട് ഡെയർ ബോഡി ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ മീനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ചെതുമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് കളയുന്ന ഭാഗമല്ലേ റൗണ്ട് സർക്കുലർ ഷേപ്പ്ഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതാണ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽസ് കാണുന്നത് ടീനോയിഡ് സൈക്ലോയിഡ് പ്ലക്കോയിഡ് നിങ്ങളിനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും എനിവേ അപ്പോൾ ഫിഷസ് വിൽ ഓൾവൈസ് ആവ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ മെയ്ഡ് ഫ്രം സ്കെയിൽ സ്കെയിൽസ് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദ കേസ് ഓഫ് ടെട്രാപോഡ ദേ വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സോ സ്കെൽട്ടൺ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാ ദേർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ബോഡി ഹെയർസ് ഓൺ ഡെയർ ബോഡി ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ദേ മേ ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ഇൻ ഡെയർ ബോഡി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബേർഡ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവരെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ദേ ഹാവ് ഫെതേഴ്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അതർ ആനിമൽസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ മുയലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദേ മേ ഹാവ് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഹെയേഴ്സ് ദർ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ഹെയേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിസിക്കൽ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം അല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻ ഹോമിയോതെർമിക് കണ്ടീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലർക്ക് ബോഡി ഹെയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെമ്മരിയാടുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ പോലെ ബോഡി ഹെയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ടെട്രാപോഡിയുടെ കേസിൽ ദേ ഹാവ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡെർമൽ ഹെയേഴ്സ് അസ് വെൽ ആസ് ഫെതേഴ്സ് ഓക്കെ In the case of fishes, they may have lateral appendages in the form of paired fins. In the case of paired fins, they may have lateral appendages in the form of paired fins. In the case of the tetrapod, they have lateral appendages in the form of limbs. Limbs in the form of the form of lateral appendages. Okay. പിന്നെ നമ്മൾ ബേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ടെട്രാപോഡിയിൽ തന്നെ വരുന്ന ബേർഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലാറ്റർ അപ്പൻറ്റേജസ് ഫിൻസ് സോറി ഫെതേഴ്സ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിഷസിൽ അവിടെ എന്തായിട്ടായിരിക്കും മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റർ അപ്പൻറ്റേജസ് ഫിൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷസ് വിൽ ഓൾവൈസ് ഹാവ് എ ടു ചെമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടെട്രാപോഡ ദേ മേ ഹാവ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ചെമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ഓക്കെ അവരുടെ കേസിൽ മൂന്നോ നാലോ ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ടാണ് ഇവരുടെ കേസിൽ അതായത് ഫിഷസിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സിമിലർലി ഫിഷസ